எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம்னா அப்படின்னா வைரஸ் வந்து அதாவது கோல்டை காஸ் பண்ணுற சளியை காஸ் பண்ணுற வைரஸுக்கு வந்து ஏன் வந்து வேக்சினோ இல்லை மருந்து மாத்திரைகளோ கிடையாது அது மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டாலும் வந்து உடனடியாக வந்து உடம்பு வந்து குணமாகாது கோல்டு வந்துட்டால் ஏழு நாள் கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஏன் வந்து வைரஸ் பரவுது அதை எப்படி வந்து வைரஸ் அதாவது கோல்டே சளியே வராதை வந்து பெருமளவில் அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் வந்து உள்ளே போய் எப்படி வந்து உட்காருது பாடிக்குள்ளே ஏன் வந்து சளி வருது அதாவது சளி மாதிரி வருது இல்லை ரன்னிங் நோஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மூக்கில் வந்து ஒழுகிறது அப்படிம்பாங்க அது மாதிரி பிரச்சனைகள் வருது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து மெயினாக வந்து ஏன் தும்பல் வருது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மெயினாக வந்து வைரஸ் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம வாய் மூலயமாவோ இல்லை மூக்கு மூலியமாவோ பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் வந்து பாடிக்குள்ளே போயிடும் வைரஸை பற்றி நீங்கள் மிக முக்கியமான ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் அது வந்து வைரஸ் வந்து தானாக வந்து அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பெரு பெருகாது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டாவது ரெண்டு நாலாவது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக தனியாகவே அதால் முடியாது ஏதோ ஒரு மீடியம் வேணும் மீடியம்னா ஏதோ ஒரு செல்லு வேணும் அதுக்குள்ளே போய் பூந்துட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வைரஸ் வந்து லட்சக்கணக்கில் வந்து பெருகிக்கிட்டே போகும் ஸோ வந்து அந்த வைரஸ் வந்து நம்ம வந்து இப்போ வாய்க்குள்ளே போயிடுச்சுன்னு வைங்க மியூக்கஸ் லேயர் அப்படின்ட்டு இருக்கு அதாவது அந்த மூக்கும் நம்ம வாயில் இருக்க தொண்டையும் ஒன்று சேர்கிற இடத்துல தான் மியூக்கஸ் லேயர் அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா மியூக்கஸ் லேயர் அப்படிம்பாங்க அந்த இடத்துல இருக்க செல்லுக்குள்ளே போயிட்டு அது பாட்டுக்கு வந்து புது புதுசு புதுசாக வைரஸை மில்லியன் கணக்கில் வந்து உருவாக்கிக்கிட்டே போகும் ஆனால் நம்ம பாடியில் தான் இம்யூன் சிஸ்டம் இருக்குது நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கிறனால வைரஸ் உள்ளே வந்துட்டாண்டா அவனை வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னு உடனே நம்ம பாடி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த மியூக்கஸ் லேயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெமிக்கல் நம்ம சளின்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த கெமிக்கலை வந்து இது பண்ணிச்சுன்னா வாட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வைரஸோட எண்ணிக்கை வந்து நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த கோல்டு மேலே அந்த கோல்டு வைரஸ் மேலே அப்படின்னு மீனிங் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வர்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா சளி வந்து தண்ணி மாதிரி தான் வரும் தண்ணி மாதிரி வர்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸி கொஞ்சம் பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை தான் சார் தண்ணி மாதிரி வரதும் இருந்தாலும் ஏன் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி மாதிரி வருது லாஸ்ட்டில் வந்து ரொம்ப கெட்டியாக வருது அப்படிங்கிறது நான் லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து தும்பளையம் வருது அப்படின்னா வந்து மெயினாக ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி மாதிரி வர தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிட்டு அந்த நம்ம வந்து இறைவனை வந்து இறைவனை இயற்கையாக வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வர வரப்பிரசாதம் தந்திருக்காங்க தந்திருக்காங்க என்னென்னா மெயினாக அந்த சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து மேலே அந்த ந நாசல்குள்ளே அதாவது உன் உணவுக்குழாய் வேறு உங்களுக்கு வந்து மூச்சுக்குழாய் வேறு அந்த மூச்சுக்குழாய்கள் நுழைஞ்சதுன்னு வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்து தும்பல் மூலியமாக அது உள்ளே போகாமல் பண்ணிடும் அதே மாதிரி தான் இந்த வந்து அந்த இங்கே மூச்சு உணவுக்குழாலேருந்து மூச்சுக்குழாக்குள்ளே வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த தண்ணி இறங்குச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஒரு தும்பல் வரும் அதுக்கு வந்து உணவு சாப்பாடா இல்லை என்னென்னலாம் தெரியாது ஏதோ உள்ளே வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தும்பல் வர மாதிரி நம்மளுக்கு இயற்கையை வந்து ஒரு வரப்பிரசாதத்தை கொடுத்துருக்கு அதனால தான் வந்து நம்ம பாடியே வந்து அந்த கெமிக்கல் இது பண்ணுது கெமிக்கலை வந்து சளியை உண்டு பண்ணுது சளி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக போச்சுன்னா அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக போச்சுன்னா உங்களுக்கு தும்பல வர ஆரம்பிச்சிடும் சரி சளியை வந்து ஏன் வந்து நம்ம பாடி உண்டு பண்ணும் ஏன் மெயினாக உண்டு பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த கிருமிக்கு எதிரானது அதாவது அந்த வைரஸுக்கு எதிரான ஒரு விஷயம் சரி ஓகே பிகினிங்கில் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஏன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வரப்ப தண்ணி மாதிரி வருது லாஸ்ட்டாக வரும் கெட்டியாகிட்டு அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு தண்ணியாக வைரஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வைரஸ் வந்து கொல்ல ஆரம்பிக்கும் அந்த ஃபைனில் ஆவாவை பார்த்தீங்கன்னா அந்த செத்து போன வைரஸ் எல்லாம் அந்த சளியில் போய் ஏடாய் ஏடாய் ஏடாயி பார்த்தீங்கன்னா வைரஸோட ஃபுல்லாக டெட் பாடிஸ் தான் இருக்கும் அந்த தண்ணியில் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வை சளி வந்து நாட்கள் ஆக ஆக ரொம்ப வந்து கடினமாகவும் கெட்டியாகவும் மாற ஆரம்பிக்கும் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அது வந்து எதனா டெட் பாடிஸ் அந்த ஃபுல்லாக வைரஸ் பாக்டீரியாஸோட டெட் பாடிஸ் தான் ஃபைனலாக இருக்கும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப திக்காக இருக்கும் அதே மாதிரி சம் டைம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறம் கூட க